其实我今天本来是想跟他多聊聊我最喜欢的那副阳光女孩，但没想到他连带着给我讲了很多别的名画，尤其是池铮那些画的创作背景，他都特别熟悉。怎么了？阳光女孩，你说的是池铮那幅没有完成的画。嗯，那幅画我见过。你起的这个名字很贴切。一心画廊一共有二十三幅池铮的画，其中三幅是早期作品，十幅是中期作品，还有八幅是后期作品。后期作品中有一幅是绝笔，就是这幅画。一心画廊一共有二百三十七幅藏画，其中大厅的大部分展画都是给外行人看的，真正的藏画在里面的小厅。只有 VIP 客户才能进入，里面的画我都看过，所有的创作历史和背景我都很熟悉。你还想听什么？我跟你讲讲。你好厉害呀、啊！你们学美术的果然都很厉害。是魏子健厉害。难不成？你是在跟魏子健？不是，不是在较劲吗？嗯，还画吗？不画了，陪我出去走走吧。刚才我是不是聊别的，影响到你了？我是来给你帮忙的，确实不应该在工作时间聊别的。我向你保证，以后我一定好好工作，就算你问我，我也不说话。这么说，还是我问你的错了？不是不是，其实，就算你不问我，我也憋不了多久。这叫做一个话痨的自我修养。我带你去个地方。去哪儿啊？嗯、为什么要带我来这儿啊？这里以前是个少年宫，我以前常在这里画画。我记得大概七岁的时候。如果不是那个暑假来了这里，就不会有今天的姑爷白。为什么？我小时候好像没有什么优点，算术算的没有比别人快，古诗词背的又没有比别人多。直到我拿起画笔，遇到我第一位启蒙老师，我才发现原来我自己还有比别人强一点的地方。画画对我来说，就是我的生命。其实，美术没有捷径，最大的捷径，唯有情而已
。你要记住，美术没有捷径，最大的捷径就是勤。每一个天才画家的背后，都有无数个日日夜夜的努力。你怎么啦？你跟我记忆中的那个人很像。他也这么说过。我小时候画画，每次考试都会很紧张。只要一紧张，我就会来这里，听他说几句，就会奇迹般的放松。只可惜，可惜什么？我准备回去整理一下公寓。公寓，这样以后就不用在公共画室，不用让某个人暴雨天等四五小时进不去了。哦，那为了感谢顾大师这么善解人意的话，我去帮你打扫吧。好啊。这边坐。你几个月没回来了？几个月？几个月？三四个月了吧。这么久没回来，还这么整齐，我还以为你们学美术的男生都乐里乐特的。看看你的手。嗯，当我没说。白，怎么会有这么无聊的东西、啊？林子燕落我这儿的。嗯，是他风格。嗯，你这个公寓呢是不错，但是我觉得少了点东西。色彩。我知道，你有些不服输。但是在你同学之中，难得有一个人能够跟你一较高下，你不觉得很有挑战性吗？给你们提个醒啊，顾叶白扔掉的画，该剪就剪哈，不知道哪天什么价儿呢。顾叶白。不光看过，还能背下来。在哪？在我房间里吧。第三排左手第三本是什么？色彩造型与画法。
放吧。那第一排第二个右手第一本是什么？油画的光与色。这么厉害。你有好多法语书啊！你会法语吗？小时候妈妈教过我。小王子，你也喜欢这本书啊？你喜欢谁啊？小狐狸吧。我到了。今天，谢谢你。不客气。我就当是锻炼了。明天是周末，你可以睡个懒觉，吃完午饭再过来吧。啊，不行，这样的话你就没有早餐吃了。放心吧，我会自己吃。哦，那你一定要记得吃早餐啊。嗯。我没看错吧？家的万年老铁树开花啦！拜拜。你你还有事儿？没事儿，我看着你走。啊，行，那我先走了。手好上的，什么什么时候好上的？我们真的是普通朋友，他只是在向我跟他表达他的感谢。想躲啊？你今天必须说清楚。呀，说什么清楚啊？我们就真的是普通关系。哎呀，好吧，告诉你们吧。我上次的时候不是跟你们说我不小心撞了一个同学吗？那人就是顾夜白，他要找我帮忙，我不好意思拒绝，就是这样。原来如此，不对呀，你不是刚给魏子健递过情书？哎呀，我都说多少遍了，那个情书不是我写的，我怎么可能写那么肉麻的东西？哇，这也的确不像你的风格。但是那个顾夜白有什么好的呀？他不就是给你来了一段惊天地泣鬼神的表白，再动不动带你上头条？我觉得那小子挺普通的呀。啊，俗话说，好女怕缠郎。你不会是因为他缠着你才不好意思拒绝吧？哎呀，什么好女，什么缠郎，什么乱七八糟的。哎呦，首先，顾夜白没有你们说的那么差，他其实挺有才华的。其次，我觉得他长得吧，也挺好看的。但是我最后再重申一次。我跟顾野白只是普通朋友，好好好好好，普通朋友，普通朋友，反正你知我知，男人乃身外之物，没有就没有。好你个苏珊，你竟然敢套路我！啊，还套，啊还套，啊还套。其实我今天本来是想跟他多聊聊我最喜欢的那幅《阳光女孩》。阳光女孩
你好，我想咨询一下一幅画，持征的绝笔，对，那幅没有完成的画，现在的价格是多少？是吗？喂，今天的工作取消了。啊，取消了？为什么？我有急事要出去一趟，回来的时间不一定，你自己安排吧，不用管我。那我什么事情这么着急？顾月白都顾不上画画。什么急啊？我姐给我发短信了，说让我去她公司一趟。你姐不是去法国出差了吗？这么快就回来了？我也不知道。这样，你们先打，我就先去了。哦，这么急啊？对，走了。慢点啊！子健怎么了？看起来心情不太好。这有个泰国厉害的西西特，压力山大呀。哎，真新鲜，还有人坐着赖床的。你懂什么？我这叫冥想。得了吧，你怎么不说你入定呢？哎，你今天不是约了那个什么顾叶白去帮忙吗？怎么到现在还没出门啊？我老板旷工，我放假。那得让他给你批带薪假呀！我先走了，好好看家哦。也不知道顾叶白的事情解决怎么样。姐，不是说下一周才回来吗？怎么这么突然就回来，还把我这么着急的叫过来啊？昨天我接到一个电话，让我不得不赶回来确认一下。啊，什么电话呀、啊？这个电话是关于国庆金奖提名的，我反复确认过好几次，提名的名单里没有你，你在初赛的时候就被刷下来。这也没什么奇怪的，毕竟是国际型的大赛，人才也很多。我也是这么安慰自己的。不过后来我又听说，这次国青金奖的提名就在你们大学美术系，但那个人不是你。难道你不想解释一下吗？我没什么好解释的。没什么可解释的。你大学四年，每一年专业课都是全年级第一，这就证明你是你们学校最好的画家。现在你们学校突然冒出一个国青金奖提名，但那个人不是你，这说明了什么？这说明不了什么。谁都有发挥不好的时候吧。谁都有发挥不好的时候，你不能有。从小到大，我们魏家人做什么都是行业顶尖。当初是你说要走美术这条路，也向我和爸妈证明了你在美术方面的天赋，而且可以在这个领域内干出一番成绩，我们都支持你。可现在呢？林静要毕业了，面对这种关键性的国际赛事，你竟然有时间和资本说你发挥不好，你太让人失望了。失望？我不是一直都让你很失望。我想问一下，那幅持证未完成的画被谁买走了？
那幅画好像没有被买走啊。我早上打电话咨询的时候，说是被人买走了。哦，您稍等，我查询一下。从小到大，不管做什么，我都力争上流。可这又有什么用呢？我做什么都不够，在他们眼里，我永远是最没用的那一个这个书签是池峥老师的真迹吗？好眼力，这个确实是池老师的真迹。不过这个送给我是不是太珍贵了？宝剑配英雄，名画赠知音嘛。你好，我查询过了，这画确实没有卖出去。那画去哪儿了？那画窗表上的扣掉了，拿去修缮了。那这样，这是我的联系方式。那幅画修好了送回来的时候，麻烦你告诉我一下。我怎么又睡过去了？喂，喂，悠言，你现在有空吗？嗯，有什么事儿吗？也没什么，就是心情不太好，想找个清静的地方画画。你现在方便来当我的模特吗？做模特呀？对不起，我应该提前约你的。今天本来就是周末。嗯，没关系，我今天有空。你现在在哪？我过去。谢谢你，我一会儿把地址发给你，待会儿见。顾月白，你是来找我的吗？不是。啊，来找我叔叔。一点私事而已。什么公事私事？过来一趟，为什么不告诉我？我正要去找你呢。你上次给的答复，我叔叔不是很满意。虽然我在原色也有挂名，但是那边还是我叔叔说了算。关于你下个月要刊登的那幅作品，我叔叔不能够接受你无限期的拖延。那周主编的意思是，如果那幅画不能够按时交稿的话，他希望。我能换一个画手，所以你们要跟我解约。啊，从我个人而言，我当然不希望换别的画手来顶替你，但是咱们得寻求一个解决方法。这样吧，我不会占用你很多时间的，最多半个小时。那就在这聊吧。我还没有吃饭呢，你介不介意请我喝杯咖啡呢？不是要去画画吗？怎么来这儿了？这么匆忙把你喊出来，肯定还没吃饭吧？我总不能让我的模特饿肚子吧？可是无功不受禄啊！你能做我的模特，我肯定是要感谢你的。嗯，你刚才说你心情不太好，是发生什么事了吗？其实也没什么。
大四了嘛，毕业季，总是要考虑一些关于前程的问题，所以心情不太好。确实是，我之前还请过一段时间的假，把功课补上压力也很大的，而且我成绩也一般，也没有什么特长。但是不像你啊，你这么优秀还担心什么？好工作还不自己就奔着你来了？你还记不记得，我们第一次谈合约也是在这里？刚才你说了那么多，却还是没有说到，我们这次的解决方法是什么。没关系，有话直说。我叔叔的意思是，关于下个月的画稿，你必须给我们一个准确的时间，再告诉我们一个拖延的理由。如果我叔叔能够接受的话，我们的合约就可以继续。如果他不能够接受的话，我们只好找个画手暂时替代你，不然画廊将会承受一定的损失。现在我也不太确定，给我两天时间，我会给你回复。为什么是两天之后呢？因为两天后我才有时间。我先走了。顾月白，顾月白。有个问题，我一直想问你。既然你一直给原色投稿，证明你想让更多的人看到你的作品，那你为什么要拒绝跟我签约呢？周学姐，不是所有人都想极力追求所谓的名声。对于我来说，原色只不过是一份稿费罢了。既然如此，你更应该跟我签约。周学姐，希望你不要强人所难。顾月白，你听我说。周小姐，我们我们在谈公事。哦，那我,我不打扰，先走了。哎，你看，好，谢谢。啊，师姐，你们怎么也在啊？是啊，好巧。子健，你是跟幽妍出来约会吗？啊、哦，不是啊、哦，不是不是，师姐你别误会，幽妍最近在当我的模特，所以我请她吃个饭。模特？我，我其实，呃，其实什么？顾月白是怎么了？明明是他说今天有急事，我才来见魏子健的，我又没做亏心事。倒是他，原来其实就是跟学姐喝咖啡呀、啊。我今天突然有空了，就出来给他做模特。怎么了？顾月白。一起走吧，我叫了司机，马上就到了。不用了，我要去附近买颜料。我知道有家店，颜料特别好，一会儿让司机顺路把你送过去就是了。真的不用了，我有家自己常用的店，我自己去就行了。你的情况不但没有好转，反而似乎更糟糕了。你现在应该放下手里所有的事情，暂时休养一段时间。看你现在的状态，一定最近多梦，没有休息好吧？最近的确不太好。这是你思虑太多的缘故，你的神经太紧绷了，这也是导致你的眼疾一直不见起色的原因。你的那个比赛结束了吗？很快就要结束了。那你之前在海岛遇到的那个女孩，你找到她了吗
咱们就在这儿画呀。这个地方视野很开阔，一眼望过去，有桥有水，风景美如画。刘岩，你也过来看看，是不是很美？每次来到这个地方，我们的心情都会变得很好。你呢？有没有好一些？嗯。要不咱们开始吧。好，那你坐那儿，我先看一下光线。这样行吗？不过这儿一会儿太阳下山了，光线可能不太好，会影响对色彩的判断。到时候白天再看的话，会发现很多小失误的。其实只要能确信自己的感官能够分析判断所画的事物，光线不好也不会有太大的问题。而且，黄昏的光线反而会更有质感。这个地方看夕阳真不错，下次带顾月白过来，说不定能给他新的灵感。他不会是生气了吧？茫茫人海，有的时候靠缘分。没关系，我们再想其他办法。其实我已经找到他了。那为什么毫无起色？当时我第一次看到他那幅画时，眼睛的确看到了颜色。我以为只要他来配色，就可以让我的眼睛恢复。但后来我发现，反而是在跟他接触中。眼睛时好时坏，还会有这样的事？顾月白，今天还画画吗？晚上七点，湖边等你。模特这么心不在焉，我可抓不准他的神情。哦，不好意思啊，我不太会管理表情。那，我们今天就先到这儿吧。啊，不用了，你继续画吧。本来今天就是周末，我临时约你就是我的不好，可千万别耽误了你的要紧事啊。啊，没有什么着急的事情，你继续画吧。来回看了那么多回手机，还说不是要紧事。不好意思啊，今天把你喊出来，本来就是我的不好。走吧，我送你过去。啊，不用了，我自己去就好了，其实挺近的。把你拉出来陪我聊天画画就够麻烦你的了，现在就应该让我绅士一下吧。好吧，谢谢。那我先收拾一下东西。
，永远，谢谢你今天送我那么特。今天也谢谢你啊，拜拜。留言。是不是忘记什么东西了？谢谢。谢谢你送他回来，我们先走了。坤爷爸，咱们毕竟是同学，送悠悠回来也是很正常的。不过你这么对女孩，是不是有点太粗了吗？没事吧？没事。没事就好。没想到你也找优言做模特。是啊，我先找的。这种事儿，分先后没什么必要吧？一般排在后面的人都这么说。排在前面一次，你就这么嚣张啊？你不知道，有一就有二吗？停。魏子健。今天谢谢你啦，有一就有二，很好，我很期待。有言，今天辛苦了，我先回去了，拜拜，拜拜，魏子健。这是你的衣服吧？优言是我的模特，我以后会照顾他的，不用你操心。走吧刚刚是不是生气了？生什么气？就是魏子健送我过来。你们俩不是同班同学吗？怎么看起来关系不太好的样子？果然是生气了。他为什么生气啊？陆游也。我已经习惯你在我身边了，我好想，好想喜欢上你了。
刚刚说什么？